Hoy es miércoles 8 de febrero del 2012, aniversario luctuoso de mi padre, que me dejó pues, grandes enseñanzas, entre ellas eh, una ocasión tuvimos un perro de nombre Vato, un boxer que me regalaban acá en Irapuato mis tías, y ese perro eh, enfermó, no sabíamos de qué estaba porque un médico opinaba que era... O este que estaba envenenado y otro decía que tenía neumonía entonces ninguno se ponía de acuerdo y optamos por seguir las recomendaciones del médico con neumonía entonces mi papá le pregunta a esta persona al médico que qué era necesario para que el perro se pudiera salvar en aquel entonces estamos hablando en los años posiblemente en los setentas pues no había la cultura canina que hay hoy en día. Eh, entonces me acuerdo que le dije, bueno, si usted quiere salvar a su perro, tendría que comprarle un humidificador, un vaporizador para que, para que el perro se salve, y hay que tenerlo encerrado y muchas recomendaciones y medicamentos. Entonces el médico un poco sorprendido preguntó que si en realidad pensaba comprar el humidificador, que es un aparato que... Pues valdría lo que hoy en día es más o menos unos mil, mil quinientos pesos. Entonces, le dijo que sí, y, y el médico extrañado le dice, oiga señor, pues no, es como que es mucho exagerar para un perro, ¿no? O sea, muchos cuidados para un perro. Me acuerdo que mi papá le contestó enojado que a un perro se le quería como un hijo, Son las enseñanzas que me dejó mi padre. Efectivamente, a un perro se le, quiere, se le debe querer como un hijo. Gracias.